كل محتاج أنت لك الغنى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ويقول عز من قائل ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينسرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا ليست فيها جدعا ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم رواه البخاري شمست قشنشا نبدا كتشي مهن الله رب العزة الجلال جنت شعام در كنا سرشتا نئي لالن پرن قرتا نئي جيبان مرن داتا نئي آما در دنیا آخرت در آر کنو مالک نئی شرب موئی خمتا جارہت نستو شکل کی چور اسطیت تو جارہت نستو تاری جنر شکل پوشنگ شنی بیدن کرچی صلاة و سلام پرن کرچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارپوتی جنی سید المرسلین چھلین تار جک تھے کے شروع کرے قیامت پر جنتو जतो नोटुन पुरातन विषय ऐसे चे आज बे सब किचुर शंपर के जिन्हें आमादर के ज्ञान दिए गए चेन समाधान दिए गए चेन तार ज्ञान एर पायरे जे जाबे शे धंश हो जाबे तार ज्ञान एर आवता है जे थक बे शे मुक्ति पाबे शांति पाबे शफलता पाबे समानित मुसल्ले आने के राम आज के हमारे खुद बार विषय हूँ ना कर्मचरित्रों शिक्षा रुद्धशो अखलाक तथा चरित्रों एवं कर्मो कार्तिक शिक्षो कोठिक शिक्षो कर्मचरित्रे रुद्धशो की ऐसम पर क्या अल्लाह की बोलें आर वर्तमान स्थूलो मोटा बुद्धिर मनुष्य रखी बोले ये विषय नियास के अमार खुद बा कर्मचोरी तेरे रुद्ध संपर के अल्लाह ताला बोलें फितरत अल्लाह ही लती फतर ना साले हा ला तब्दील ले खल किल्ला अल्लाह फितरत फितरत मने शब्बाब मनुष्य शब्बाब शहजतो धैन धारोना अनुभूति चिंता चतोना आवेग शिक्षा भालो मंदिर 
অনুভূতি ন্যায় অন্যায়ের অনুভূতি কোনটি সুন্দর কোনটি অসুন্দর সুন্দর অসুন্দরের বুজ এবং এই মহাবিশ্বের যে একজন স্রষ্টা আছেন তিনি একজন এসব কিছুকে বলা হয় ফেতরাত আল্লাহ আল্লাহর ফিতরাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরো সায়েন্টিস্টরা দু সালে একটা গবেষণা করেছে মানুষের ব্রেইনে কি আছে মানুষের নিজের ভেতরে কি আছে তারা তিনটা জিনিস পেল শিশুর ব্রেইনে সে যখন পৃথিবীতে আসে কারো শিক্ষা ছাড়া কোনো বিদ্যালয়ে যাওয়া ছাড়াই সে তিনটা জ্ঞান নিয়ে আসে তার ব্রেইন গবেষণা করে সেখানে তিনটা জ্ঞান পাওয়া গেছে একটা হলো আল ইমান শিশুরা সৃষ্টিগতভাবে সে এক আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে পৃথিবীতে আসে এবং শিশু ব্রেইনে এটা আছে ইন্না লেকুল্লেন সাবাবা প্রত্যেক বিষয়ের একটা কারণ একজন স্রষ্টা আছে একজন স্রষ্টা ছাড়াই পৃথিবীতে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব নয় শিশুর ব্রেইনে এই জিনিসটা বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন আরো খুঁজে পেয়েছেন শিশুর ব্রেইনে আল্লাহ সম্পর্কে আছে ইন্নাহু ওয়াহেদুন আল্লাহ একজন একাধিক জন্য পৃথিবীতে আগত ছোট্ট শিশুর ব্রেইনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা তিরিশ লক্ষ ডলার ব্যয় করে এই তথ্যগুলি এনেছেন যেটা চোদ্দশো বছর আগে কোরআন বলেছে ফেতরাত এটা আল্লাহর দেয়া সৃষ্টিগত ধ্যান ধারণা সৃষ্টিগত বিশ্বাস সৃষ্টিগত চিন্তা চেতনা দ্বিতীয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা শিশু ব্রেইনে যেটা পেয়েছেন আসেদ এই ব্রেইনটা সত্য কথা গ্রহণ সত্য কথা বলনের জন্য তৈরি এর যে প্রোগ্রামিং এর যে সফটওয়্যার এখানে মিথ্যার কোনো সফটওয়্যার দেন নেই আল্লাহ তালা এই জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেন যে শিশুকে কোনো ওয়াদা করে কখনো খেলাপ করো না যা বলবে সেটা বাস্তবায়ন করবে কারণ শিশুর ব্রেনে মিথ্যা কি জিনিস সেটা সে জানেই না তুমি তাহলে মিথ্যা শিক্ষা দিও না মিথ্যা বলতে তাকে শিক্ষা দিয়ে দিও না যে একটা কথা বললে যে তোমার জন্য আমি আপেল আনবো পরে আনলে না তুমি যখন আপেল আনবে বলে আনলে না জামা একটা কিনবো তোমার জন্য বলে কিনলে না তোমার জন্য খেলনা আনবো এটা ওয়াদা করে আনলে না স্কুলে যাচ্ছে না কাঁদছে তুমি বললা যে তুমি স্কুলে যাও তোমার আমি একটা হেলিকপ্টার কিনে দেব পরে দিলে না এই যে ওয়াদা করে খেলাপ করলা এর থেকে শিশু একটা ইনফরমেশন পেল যে দেখা যায় বোঝা যায় একটা কথা বলে এটা না নাও করা যায় এটা উল্টে করলেও কোনো সমস্যা নাই এটা কথা আমি বলবো হ্যাঁ দিচ্ছি করছি শুনছি কিন্তু বাস্তবে দিবো না করবো না শুনবো না এটা করলে দেখা যায় কোনো অসুবিধা নাই কারণ আমার বাবাই তো এরকম করেছে আমার মা তো আমাকে স্কুলে গেলে আসলে আজকে পিঠা বানিয়ে খাওয়াবেন ওয়াদা করেছিলেন পরে পিঠা খাওয়ার নাই তাহলে আমিও স্কুলে যাচ্ছি বলে যাবো না দোকানে গিয়ে আড্ডা মারবো পৃথিবীর শিশুরা সৃষ্টিকর্তা থেকে মিথ্যা শিখে নাই মায়ের কাছে শিখেছে বাপের কাছে শিখেছে তার মুরুব্বীদের কাছে শিখেছে মিথ্যার কোনো সফটওয়্যার তার ব্রেনে নেই গৈর মোবার মাজ আল আল কাজিব এখানে মিথ্যার কোনো সেল নাই ইনফরমেশন নাই এটা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণার কথা বলছি যেটা কোরআনের সাথে হুবহ মিলে গেছে শিশু ব্রেনে তারা পেয়েছে শুধু সত্য তার ইনফরমেশন সত্য সে সত্য চায় সত্যকে ভালোবাসে কেউ কিছু বললে সে বাস্তবায়নের জন্য মুখিয়ে থাকে ওয়াদা করলে অপেক্ষায় থাকে যে এটা আমার জন্য আব্বু আনবে এটা কেউ বললে সে অপেক্ষায় থাকে যে এটা হবে যখনই হয় না তখন সে নিজেও একটা কিছু বলে না করার জ্ঞানটা আপনার থেকে শিখল আপনি তার মিথ্যার ওস্তাদ হয়ে গেলেন 
মিথ্যার টিচার হলেন তার মিথ্যাবাদী বানাবার তালিম দিয়ে দিলেন অজান্তে আপনিও জানলেন না যে কি সর্বনষ্ট করলাম তার ব্রেনে সত্যতা থাকে তৃতীয় যাই জিনিস কোনো গরু ছাগল হায়ওয়ান জানোয়ারের ব্রেনে থাকে না মানব শিশুর ব্রেনে থাকে সেটা হলো তাল্লুম শিক্ষা গ্রহণের একটা চেতনা আল্লাহ তার ব্রেনে দিয়েই তাকে পৃথিবীতে পাঠান আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ব থেকে বের করে আনলেন কিছুই জানতে না তোমার ভিতরে জানার সব ইনফরমেশন দেয়া আছে কিন্তু সে বুঝটা তোমার ছিল না একটা গরুর বাচ্চা প্রসবের সাথে সাথে দৌড় দেয় দুনিয়াতে পরে দৌড় মারে দৌড় শিখতে হয় না শিখার পরেই তার মায়ের স্তরে মুখ দিয়ে দুধ পান করা শুরু করে ডিম থেকে ফুটে মুরগির বাচ্চা মুরগির বাচ্চা সাথে সাথে খুদ কুড়া কোথায় আছে তার ব্রেনে খুদে সফটওয়্যার দেয়া তার ব্রেনে কি খেতে হবে সে মোবার মাছ প্রোগ্রাম দেওয়া সে দুনিয়াতে এসেই সেভাবে করতে থাকে কিন্তু মানব শিশু একটু ব্যতিক্রম তার ভিতরে জিনিসগুলি কিছু জিনিস দেয়া আছে আল্লাহর আল্লাহর জিনিসগুলি দেয়া আছে কিন্তু দুনিয়ার জিনিসগুলি দেওয়া নাই কেমনে খাবে কেমনে সে তার আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক প্রয়োজনগুলি পূরণ করবে কেমনে সে আত্মরক্ষা করবে দুনিয়ার এসব কোনো সফটওয়্যার তার ব্রেনে নাই কিন্তু কুকুরের বাচ্চা গরুর বাচ্চা বাঘ বাল্লুকের শাবক এদের সবার ব্রেনে এটা দেয়া আছে যে এখানে আসা মাত্র কি করতে হবে অটোমেটিক অটো স্টার্টিং এর মাধ্যমে সে করে ফেলছে কিন্তু মানুষ ব্যতিক্রম মানুষকে শুধু আল্লাহর গুলি দিয়েছেন আল্লাহ তালা নৈতিকতার জ্ঞানগুলি দিয়েছেন ভালো মন্দ কোরআন বলছে ওহে মানুষ তোমাকে আমি ভালো মন্দের জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছি কোনটা সচ্চরিত্রতা কোনটা অসচ্চরিত্রতা এইটা মাতৃগর্ভ থেকেই এই জ্ঞান নিয়ে তুমি আসো পৃথিবীতে কোনটা সুন্দর কোনটা অসুন্দর এ বুঝ নিয়ে এই শিশু পৃথিবীতে আসে কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায় কোনটা জুলুম কোনটা ইনসাফ এটা নিয়ে আসে অবিশ্বাসীরা বলে মানুষ কিছুই নিয়ে আসে না মানুষ যা শিখে মিনাল বি এতেবল মুজতামা যারা আল্লাহকে অবিশ্বাস করে মানুষ বানরের জন্ম এটা বিশ্বাস করে বিবর্তন বা আস্তে আস্তে মানুষ বিভিন্ন বানর টানর থেকে উন্নত হতে 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 উন্নত মানুষ হয়েছে আচ্ছা কবে কোন বোয়াল মাছ উন্নত হতে হতে কোরাল মাছ হয়ে গেছে কেউ দেখেছেন কবে কোন লাটি মাছ উন্নত হতে হতে শোল মাছে রূপান্তরিত হয়েছে পাগলের বকমাস সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বিশ্ব মূর্খালয়গুলিতে পড়ানো হয় পাগলের বকমাস এরা আধুনিক বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য মিথ্যা মিথ্যাচার এই বিবর্তনবাদে যিনি প্রবক্তা উনিশশো সালে তার মৃত্যুকালে মৃত্যুর পূর্বে উনিশশো সালে সে যে উক্তি করেছিল যে এই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের এই মহাবিশ্ব একজন সস্তা শিল্পী ছাড়া হতে পারে এটা আমি আজকে অবিশ্বাস করলাম অসম্ভব একজন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া এই মহাবিশ্বের এত বুদ্ধি বিচক্ষণ ডিজাইনের প্রতিটি জিনিস এইভাবে আসতে পারে এটা কল্পনা করা যায় না অতএব আমি বিশ্বাস করলাম যে একজন সস্তা একজন ডিজাইনার এই মহাবিশ্বের আছে এটা ডারুইনের কথা কিন্তু অবিশ্বাসীরা করে কি কোনো আল্লাহ নাই কোনো মানুষ কিছুই নিয়ে আসে না সত্য বলতে শিখেছে বাপে সত্য কথা বলছে এই জন্য মিথ্যা শিখেছে মিথ্যা কথা শিখেছে বাপে মিথ্যা বলেছে এই জন্য বিবাহ করে কেন সমাজে আগের লোকেরা বিয়ে করেছে এই জন্য সেও বিয়ে করছে মানুষ তার হারাম মহিলাদের সাথে যৌনাছার করা না কেন মা বোন খালা তারপর ভাতিজি নিজের কন্যা এদের সাথে যৌনাছার করা না কেন সমাজ এভাবে সমাজে এসে সে দেখেছে এটা 
অতএব সে ওইভাবে গড়ে উঠেছে এখন যদি কেউ এগুলো শুরু করে দেয় সমাজে ওইভাবে তৈরি হয়ে যাবে সমাজটা ওইভাবে তৈরি হবে পশ্চিমে এখন যত ব্যবিচার হয় তার তিন ভাগের এক ভাগ হয় মায়ের সাথে বোনের সাথে কন্যার সাথে যে আমেরিকার আমেরিকার যে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে এবার বিপরীতে কোরআনের বিপরীতে তারা বলছে মানুষের স্বভাব চরিত্র কর্মচরিত্র মানুষ শিখে শুধুই তার পরিবেশ শুধুই তার সমাজ থেকে এই বাপকে কেন শ্রদ্ধা করে মাকে কেন শ্রদ্ধা করে যে অতীতকাল থেকে আমরা পৃথিবীতে এসে দেখতে পাচ্ছি মায়েদেরকে সবাই সম্মান করে আমরাও করছি বাবাদেরকে সম্মান করে আমরাও করছি এই জন্য এই অবিশ্বাসীরা জিনাকে বৈধ করে দিয়েছে যে জিনা ভিত্তিক সমাজ তৈরি করো আস্তে আস্তে এটা হয়ে যাবে এরা আইন করে নারীতে নারীতে বিবাহ পুরুষে পুরুষে বিবাহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করে দিয়েছে যে চালু করে দাও চালু করলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এভাবে তৈরি হয়ে যাবে কি সর্বনাশ সব স্কুল কলেজে কর্মচরিত্র শেখার উৎস কি পরিবেশ আর সমাজ কোরআনও না ওহিও না আল্লাহ প্রদত্ত আমাদের বিলিয়ন বিলিয়ন সেলের ভিতরে প্রতিটি কোষের ভিতরে রব্বুল আলমিন যে সত্যতার সফটওয়্যার দিয়েছেন ইমানের সফটওয়্যার দিয়েছেন এখানে যে শিক্ষার সফটওয়্যার দিয়েছেন এখানে যে ন্যায় এটা বুঝবার সফটওয়্যার দিয়েছেন জুলুম এটা মন্দ বুঝবার সফটওয়্যার দিয়েছেন একজন নারীকে তার সম্মান দিয়ে তার জীবনের সমস্ত দায় দায়িত্ব নিয়ে তাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়ে সমান অধিকার দিয়ে স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে নেয়া এটা উত্তম এই সফটওয়্যার আল্লাহ দিয়েছেন আমাদের ব্রেইনে আর ব্যবিচার করা তাকে কোনো অধিকার দিলাম না ক্ষণকালের জন্য কয়টা পয়সার বিনিময়ে তাকে ব্যবহার করা হলো তারপর রাস্তায় ছড়ে ফেলে দেয়া হলো এটা অন্যায় এটা জুলুম এটা বিশ্রী এটা কলঙ্কিত অধ্যায় এটা বুঝার সফটওয়্যার আল্লাহ মানুষের ব্রেনই দিয়েছেন শুধু মানুষ নয় প্রাণীর ব্রেনও ওই জিনিসটা আছে সহি বোখারিতে রয়েছে এক সাহাবি বলছেন আমি জাহিরি যুগে এক জঙ্গলে গিয়েছি কতগুলো বানর বানরি দেখলাম শুয়ে আছে একটা বানরি সবার ঘুমের সুযোগে সে তার স্বামীর পাশ থেকে গিয়ে অন্য পুরুষের সাথে ব্যবিচার করেছে বানরি পরে আরেক বানর দেখে ফেলেছে ঘুম থেকে জেগে শেষে ওই বানরিটাকে আর ওই বানরটাকে কমস সমান মাটিতে গাড়ল বানরের গর্ত ঘুরে হ্যাঁ কাবিলকে যেমন একটা কাক এসে গর্ত করে বাইয়ের লাশ কেমনে দাপন করতে হবে ওটা শিক্ষা দিয়েছে মানুষের কবর দেওয়ার ওস্তাদ হলো কাক ইন্টেলিজেন্ট পাখি পৃথিবীর সব পাখির মধ্যে এক বুদ্ধিমান পাখি হলো কাক সে মানুষের কবর দেওয়ার ওস্তাদ টিচার ফাবাহাজুরিয়ার ছাব্বিশ নম্বর আয়াত থেকে তিরিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত বিস্তারিত গণনা বর্ণনা করেছেন আল্লাহ একটা কাক পাঠিয়ে দিলেন ওখানে দুই তিনটা কাক আসলো কাকেরা মারামারি করলো একটা মরে গেল নিহত হলো নিহত হলে ওই নিহত কাকের লাশটি আরেকটা কাকে নিয়া মাটি খুললো মাটি খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে কাকের লাশটা ফেলে তারপরে মাটি দিয়ে দাফন করে দিল তখন কাবিল দেখছিল এই ঘটনা দেখে সে বলল ইয়া ওয়াই লতা আজাস তু আন আকু নাজাল গোরাব হাই আমার ধ্বংস হাই আমার আক্ষেপ আমি কি এই কাকের মতো হতে পারলাম না এতটুকু বুদ্ধি আমার নাই আখি তাহলে আমার বাইয়ের লাশটা আমি দাফন করতে পারতাম ফাসপাহামিনান্না দেমিন ফলে সে কাকের সামনে লজ্জিত হলো যে একটা কাউয়ের বুদ্ধিও নেই আমার স্মরণ পেল সে তো ও যেমন কাক যেমন দাফন করা শিখিয়েছে ঠিক কিসের কথা বলছিলাম বানরের কথা সাহি বুখারির হাদিস যে ওই বানর জিনাকারে নিয়ে আর জিনাকার বানর বানরিকে কমর সমান গাড়িয়ে পাথর এনে সব বানরেরা মিলে সঙ্গে স্যার প্রস্তর আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা 
বিবাহিত নারী পুরুষ জিনা করলে যে শাস্তি দেখুন বানরের বেড়ে পর্যন্ত আছে যে এটা অন্যায় এটা অন্যায় করেছে পৃথিবীতে মানব মানবী এসেছে একে অপরকে শান্তি দিতে আদমের পাশে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে হাওয়া মানে খোলেকাত মিন হাই জীবন্ত মানুষ থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে হায়াত হায়াত থেকে হাওয়া জীবন্ত আদম থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা আদম তাকে জিজ্ঞাসা করলো তুমি কেন সৃষ্টি হয়েছ হাওয়া বললেন রেতাস কুনাইলেই তুমি যাতে আমার আমার কল্পনা করে আমার ভালোবাসায় শিক্ত হয়ে আমার মুখী হয়ে তুমি একটু শান্তি পাও এই জন্য আমি তোমার জন্য সৃষ্টি হয়েছি এই শান্তি পাওয়ার জন্য চরিত্রতা হলো সবার আগে অপরিহার্য সত্য এটা প্রাণীরাও বুঝে তো ওই সাহাবি বলছেন আমি চেয়ে দেখলাম বানরেরা সবাই ওই বানর বানরিকে পাথর মারছে আমিও কয়েকটা পাথর নিয়ে বানরের সাথে এই সৎকর্মে সামিল হলাম ওই সাহাবি বলছেন আমিও মারছি কয়েকটা আমি গত পাঁচ ছয় মাস আগে দেখলাম একটা সিংহ আর একটা সিংহির ঘটনা সিংহিটা চরিত্রহীনতার কাজ করেছে পরকিয়া পরকিয়ায় গেছে সিংহ দেখে ফেলছে অন্য পুরুষ সিংহের সাথে তার সিংহী তার স্ত্রী পরকিয়া করেছে সিংহটা রাজকীয় চালে বাসার দিকে আসছে সিংহিটা অপকর্ম করে এসে বাসায় শুয়ে আছে সিংহটা কিচ্ছু বলে নাই আগে বাসে এসে হঠাৎ করে তার এখানে কামড় বসি এই যে ধরল আর সিংহিটা পা ছাড়াছাটি করতেছে আর ছাড়ে নাই ছাড়ে নাই ইন্টারনেটে লেখা আছে যে সিংহ তার স্ত্রীর চরিত্রহীনতার বিচার করল একদম মেরে ফেলল তাকে দুনিয়াতেই রাখলো না তাহলে অবিশ্বাসীরা বলে কি যে মানুষ ভালো মন্দ যা শিখে শুধু সমাজ থেকে শিখে না শুধু সমাজ থেকে না এখনকার বিজ্ঞানীরা বলছে যদি সমাজ থেকে শিখে তাহলে শিশু কার কাছে শিখল শিশু সমাজ পাইল কই মাত্র শিশুটা আসলো মাত্র শিশুটা আসলো ওই শিশুর সামনে এই শিশুকে রেখে দিয়ে আর একটা শিশুকে কোলে নিলে চিৎকার করে কাঁদে সে ব্যথা পায় মা যদি তার শিশুকে কোল থেকে ফেলে দিয়ে অন্য শিশুকে আদর করতে যায় শিশু প্রচন্ড ব্যথা পায় কান্নাকাটি করতে থাকে এখন শিশু বিজ্ঞানীরা বলছে যে সেটা শিখল করতে গিয়ে যে এটা ন্যায় ওটা অন্যায় আমার মা অন্যায় করেছে আমি তার বুকের শিশু বুকের সন্তান সে আমাকে ফেলে দিয়ে আরেক শিশুকে আদর করছে আমি বঞ্চিত হয়েছি সে কাঁদতেছে একটা শিশুর সামনে একটা জামা এনে দেন খুব খুশি সে হাত ছেলে বা মেয়ে সে খুব খুশি জামাটা পেয়ে আরেকটা মেয়ে আছে সে একটা মেয়ে আরেকটা মেয়ে আছে আপনার ওই মেয়েকে যখন আরেকটা জামা দিবেন তার জামার চেয়ে সুন্দর তার জামার চেয়ে ওটা বেশি সুন্দর সাথে সাথে ওর জামাটা ফেলে দেবে কান্না শুরু করবে ওরটা বেশি সুন্দর আমি এটা নিব না এই যে ঘরে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দেবে কে শিখালো ভালো আর মন্দের আল ফারকুবাইন আল খাইরাইন দুই ভালোর মধ্যে যেটা অধিকতর ভালো এই জ্ঞান বিজ্ঞান কোন কোন বার্সিটিতে পড়ছে সে বলেন কোন পরিবেশ থেকে শিখছে দেখছে সে তো মাত্র পৃথিবীতে আসছে এখান থেকে এখন চরিত্র বিজ্ঞানীরা বলছেন যে এটা সত্য নয় যে মানুষ শুধুই সমাজ শুধুই পরিবেশ থেকে শিখে তাহলে শিশু কার কাছে শিখল শিশু কার কাছে শিখল কত দেখেছি আমার নিজের ঘরে দেখেছি শিশু কাঁদছে কত কেউ কবিতা বলে তাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করছে সুন্দর সুরেলা একটা কণ্ঠ দিয়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করতেছে ঘুম আসে না যেই কোরআনের তেলাওয়াত তার সামনে দেওয়া হলো দু চার মিনিটে এমন ঘুম গেল সারা রাত ঘুমের মধ্যে কার কাছে শিখল কোথেকে আসলো এই অনুভূতি কোথেকে আসলো ক্লাসের মধ্যে ওস্তাদ শিশুকে পড়াচ্ছে আল্লাহ আছেন তিনি আমাদের রব তিনি সব কিছুর মালিক আমাদেরকে তিনি পাঠিয়েছেন এই সুন্দর ছবি তিনি দিয়েছেন 
सब किर खावी सूर्य तार पृथ्वी तार माँ दिए बाबा दिए सब शिशुरा कि आनंदे स्वीकार करते चरित्र शिखते कुरान एवं सन्ना थे जा भलो से भलो एखे जा मंद मंद एखान शिखते आजकल समाज से समाज नई जे समाज बस शिशुकाले जा देखे जा पे आज के समाज कि शिशु के अपनी कुरान शिक्षा देवें अपना शिशु के नबीर हादी शिक्षा देवें नबी प्रेम गढ़े तुलबें आल्ला भलोबासार ऊपर गढ़े तुलबें कुरान प्रेम गढ़े तुलबें शिशु इनशाला महामानव रूपान्तरित कर्मचरित्र शिकार उत्स सत्य उत्स बर्तमान विज्ञान जगत स्वीकार कर मानुषर भेतरे दिए मानुषर भेतरे घुमी आरान एसे से घुमंत विश्वास चेतना के जागिए तुल सही मुस्लिम हादी से रही है आदमे फिर कर समस्त सफ्टवेयर दिए दिए मन कर जीवन मरण जीवन उपकरण दाता नई कल बला बर्तमान समाज जी भय अविश्वास दिखे छूटे चले भविष्य प्रजन्म के बाचाते हम कान चक्षु मायर गर्भे थकते तीन चार मास मध्य सृष्टि है तक से सुनते माँ जो गान शुने से गान शुरार योग्यता नहीं पृथ्वी आस माँ जदि कुरान शुने से कुरान शुनार चेतना नहीं पृथ्वी आसान तक थे तरह कुरान शिक्षा शुरू करते हैं ये सन्तान नष्ट होना सम्मानित मुसल्लिया के राम आज के पृथ्वीटा क्या पूर्वेकार पृथ्वी चतुर्दी पापाचारे एक महा दुर्निवार सैलाभ बे जा मानुषे हायवान जानवर मत छूटे चले अन्यायर दिखे और गुटी कैक मानुष जरा ईमान के संरक्षण करते चाय समाज दिन ईमान रक्षा जरा कर ज्वलत आगुने कयला जान हाथ मुठे धरे रख लो एत कठिन के पार्बे चूला थे जल झला ज्वलत अग्निस्फुलिंग 
কার্যে ইমান ভিতরে আছে কার্যে নাই আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না সাবধান মুসলমান না ইমান গেল তো সবই গেল এই পৃথিবীতে এই পৃথিবীর মূল্য একটা মশার ডানার সমান নয় লোকানাতি দুনিয়া তাদের জানা বাউদ সারা পৃথিবীর সাত মহাদেশ বাংলাদেশ তো ছাই আমেরিকা ইউরোপ অস্ট্রেলিয়া রাশিয়া আরব জাহান সব কিছু সারা বিশ্ব মিলে আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার সমান মূল্য নাই যদি মূল্য থাকত দুনিয়ার কোন কাফের কোনো অবিশ্বাসী এক গ্রাস পানিও পান করার সুযোগ পেত না আল্লাহ দিতেন না যেটার মূল্য আছে তোরে খাওয়াবো না খাচ্ছিস কেন এটা মূল্যহীন জিনিস ফান্তাবাদ পচা ফান্তাবাদ গৃহস্থ ফেলে দিছে কুত্তা খাকার বিড়ালে খাকার মুরগি খা কি যায় আস এই দুনিয়া নামক পচা ফান্তাবাদ আল্লাহ ফেলে দিছে কে খায় খাক কিছু যা আসে না এই জন্য খাচ্ছে দাম থাকলে খেতে পারত না গরম ভাত কেউ ডাস্টবিনে দেয় না গরম ভাতের মূল্য আছে পচা পান্তা ভাত ফেলে দেয় প্রিয় ভাইয়েরা যদি ইমান নষ্ট হয় সবই গেল কাফের না থাকে নেয়মতের সাথে মুমিন না থাকে নেয়মত দাতার সাথে দুইটাতে আকাশ পাতাল বেশ কম দুনিয়ার যত অবিশ্বাসী এরা শুধু ধনরত্ন নেয়মতের সাথে আছে নেয়মত কে দিয়েছেন তাকে নিয়ে তাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই চিন্তা নাই কোনো চেতনা নাই সেই দিকে এই জন্য কাফেরদেরকে সম্বোধন করতে আল্লাহ সেইভাবে সম্বোধন করেছেন সুরা বাকারা চল্লিশ নম্বর আয়াত এই হুদিরা আমার নেয়মতটা স্মরণ করো না যে নেয়মত 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 খাও দি খাওয়া দাওয়া ভর্তি করো দুনিয়াকে মজা লো সারাদিন নেয়ামত নিয়ে চিন্তা নেয়ামত কেমনে বাড়বে খাদ্য কেমনে বাড়বে অর্থনীতি কেমনে চাঙ্গা হবে খালি নেয়ামত নিয়ে আছো তো নেয়ামতটা কে দিছে তার কথা একটু ভাববা না উসকরু নেয়ামাতি আলাই কম ওরা যে বস্তুবাদী মানে ইসরাইল হলো ইহুদি দুনিয়ার সকল বিপর্যয়ের নেপথ্যে হলো ইহুদিরা সকল অশান্তির নেপথ্যে হলো ইহুদিরা শয়তান তাদেরকে দিয়ে এগুলি করাচ্ছে আল্লাহ সেই বস্তুবাদী এদেরকে সম্বোধন করে বলছে নেয়ামত নিয়েই তো আছো তো নেয়ামতটা কে দিয়েছে তার কথা একটু মনে করবো না ওরা বস্তুবাদী জন্য বস্তুর কথা বলে সম্বোধন করলেন আর মুমিন না আল্লাহবাদী তারা নেয়ামতের নেয়ামত নিয়ে ব্যস্ত থাকে না নেয়ামত দাতাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে এই জন্য মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জীবনে কোন শান্তি নেই আল্লাহকে স্মরণ করো মমিন হলো মমিন থাকে নেয়ামত নেয়ামত কে দেয় তাকে নিয়ে থাকে সে আল্লাহ তালা বিস্তারিত কিচ্ছু নেই আগা গোড়া আল্লাহ নেয়ামত দাতা আলহামদুলিল্লাহ আমার সমস্ত ভক্তি সমস্ত চেতনা সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত প্রেম প্রীতি উজাড় করে দিলাম নেয়ামত দাতা আল্লাহকে যিনি আল আমিনকে নেয়ামত দিয়ে লালন পালন করেন মমিন তো নেয়ামতের পাগল না সে কার পাগল আল্লাহর পাগল সে আল্লাহর পাগল একটা সহি হাদিসে এসে যে মমিন আল্লাহর পাগল হয় মজনুন হাদিসটা সহি গবেষণা করে দেখেছি হাত তাই ওকা আল্লাহ মজনুন এমনভাবে আল্লাহ ওয়ালা হো পাবলিক বলবে একটা পাগল সব নবী রসুলদেরকে এই জন্য পাগল বলতো নিজেই এক মহান আল কোরআন একাই আল কোরআন আল্লাহ আকবর গোটা কোরআন তো আছে সেই সুরে ফাতে হা সারা জীবন পড়তেছি কি শিখলাম একটা পয়েন্ট শিখে নেন সুরে ফাতে বলছি নেয়ামত নিয়া 
থাকো না নেয়ামত কে দেয় তারে নিয়ে থাকো তিনি কে নেয়ামতের বর্ণনা নয় স্বভাবে দয়ায় ভরা স্বভাবে পরম মেহেরবান আর রাহিম কর্মে পরম দয়াবান স্বভাবেও দয়ালু কর্মেও তিনি দয়ালু একজন রুগী একজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল রাস্তায় ব্লিডিং হচ্ছে হাত পা ভেঙে গেছে একজন ডক্টর দেখলেন দৌড়ে এসে রুগীটাকে তুললেন তুলে খুব আদর যত্ন করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন কিন্তু এই ডাক্তারের কাছে গেলেই ভিজিট তিন হাজার টাকার কমে নেয় না কষাই সে যে দয়াটা দেখাইছে দয়াটা তার ভিতরে নাই কিন্তু মানুষ একটু প্রশংসা করুক একজন ডাক্তার মানুষ তার সামনে একটা রুগী এভাবে ব্লিডিং হচ্ছে আহত হয়েছে কাতরাচ্ছে ডাক্তার মানুষ হয়ে কিভাবে চুপ থাকে মানুষ যাতে প্রশংসা করে ভিতরে দয়া নাই ভিতরে তো আছে ইস এরে তো এমনি নিয়ে গেলে তিন হাজার টাকা পাইলাম না কিন্তু তারপরেও বাহ্যিক দয়া দেখিয়েছে মানুষের দুর্নাম থেকে বাঁচার জন্য একটু প্রশংসা করার জন্য এটা হলো রাহিম এটা হলো রাহিম ভিতরে দয়া নাই কিন্তু দয়ার কাজটা করছে সে হলো রাহিম রহমতকারী আর রহমান আল্লাহ হলেন রহমানও আবার রহিমও তিনি যা দয়া করছেন এটা লোক দেখাবার জন্য করছেন না তার ভিতরটাই দয়ায় ভরা আল্লাহ তার মনটাই দয়ায় ভরা উনি চান খালি দয়া করতে ওনার স্বভাবে খালি রহমত আল্লাহ আকবর কোন মানুষকে আল্লাহ তালা আজাব দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই সুরা হুদের একশো আঠারো নম্বর আয়াতে সাপ করে দিয়েছেন রহমত করার জন্যই তো তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আজাব দেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই আজাবে যায় মানুষ নিজেরা নিজের দোষে আগুনে পড়ে নিজেরা আল্লাহকে ডিনাই করে অস্বীকার করে রাসুলদেরকে অস্বীকার করে তারা আজাবে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে ডাকতেছেন রহমতের দিকে তারা দৌড়াচ্ছে গজবের দিকে এটা তাদের দোষ সুরা ফাতেহার বড় শিক্ষা হলো যে ন্যায়মতকে নিয়ে থাকো না ন্যায়মত দাতাকে নিয়ে থাকো এই জন্য শুধু ন্যায়মত দাতার প্রশংসা আর রহমান রহিম মালিক দিনে তিনি মালিক আজকে তুমি নামাজ পড়ার মালিক না পড়ারও মালিক আজকে তুমি রোজা রাখারও মালিক না রাখারও মালিক আজকে তুমি জাকাত দেওয়ার মালিক না দেওয়ারও মালিক আজকে তুমি হজ করারও মালিক না করারও মালিক আল্লাহ তোমাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন মালিকানা দিয়েছেন মনে চাইলে করতে পারো না চাইলে নাও করতে পারো কিন্তু একদিন আসবে কিছু করতে পারবো না সেদিন এই মালিকানা থাকবে না সেদিন সম্পূর্ণ মালিকানা সব বাজে আপ্ত করে নেবেন কে দুনিয়ার জান্নাতে যে ডুবে আখেরাতের জান্নাতে সে ডুবে দুনিয়ার জাহান নামে যে ডুবে সে আখেরাতের জাহান নামে ডুবে দুনিয়ার জান্নাত হলো মজাল এবাদতের জায়গা আল্লাহর মসজিদ গুলি আল্লাহর জিকিরের জায়গাগুলি আল্লাহর এবাদতের জায়গাগুলি দুনিয়ার জান্নাত এখানে যে ডুবে আখের হাতের জান্নাতে ডুবে দুনিয়ার জাহান নাম হলো যত অপকর্মের মজলিস যত মদের বার যত ডিসকো ক্লাব যত শয়তানি বান্দ্রামীর কেন্দ্র আসর এগুলি হলো দুনিয়ার জাহান নাম দুনিয়াতে তোমার এই মালিকানা আছে তুমি এদিকে যাওয়ারও মালিক ওইদিকে যাওয়ারও মালিক চাইলে তুমি গানের মজলিসে যাইতে পারো চাইলে তুমি জিকিরের মজলিসে যাইতে পারো তোমার মালিকানা আছে এটার কিন্তু কে আমাদের দিন এই মালিকানা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে সেদিন মালিকানা সব কার নেয়ামত দাতাকে পরিচয় করতেছে আল্লাহ তিনি নেয়ামত দাতা রব রব তিনি নেয়ামত দাতা আর রহমান তিনি নেয়ামত দাতা আর রাহিম তিনি নেয়ামত দাতা মালিক তিনি নেয়ামত দাতা সোহান আল্লাহ কাকে নিয়ে থাকবো কাকে নিয়ে আল্লাহ এক টাকা পাইলেও টাকার প্রতি মোহাম্মদ না আলহামদুলিল্লাহ তুমি দিস মোহাম্মদ কোন দিকে 
মুমিন মুমিন কাকে নিয়ে থাকে মুমিন নেয়ামত দাতাকে নিয়ে থাকে আর কাফের নেয়ামত নিয়ে থাকে নেয়ামত দাতার কোনো খোঁজ খবর নেই নেয়ামত পাইলে খুশি মুমিন দশ টাকা পেলে আলহামদুলিল্লাহ নবজি বলছেন बड़ेमत কারণ দুনিয়া একদিন শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ কারণে যে অনন্ত যুগ অনন্ত অনন্ত জান্নাত পেয়ে যাবে সেটার কোনো শেষ নাই এই জন্য আলহামদুলিল্লাহ হলো নেমত ধরে রাখার শিকল আলহামদু বললে নেমতটা টিকে গেল থেকে গেল তো মমির যত কিছুই পায় সে আল্লাহর প্রশংসা করে সে নেমত দাতাকে নিয়ে থাকে জামাইকে শাশুড়িয়ে তো খাওয়ান খাওয়াইলো নতুন জামাই পাইয়া একবারে দুধকে ক্ষীর বানিয়ে খাওয়ালো একবারে মিডিয়াম খাসি এনে আস্ত খাসি রান্না করে সামনে দিয়ে দিল পোলাও কোরমা কালিয়া কোপ্তা জর্দা যা আছে চিকেন টিকেন ব্রিফ কোনোটা বাদ নাই চিকেন ব্রিফ সব তার সামনে শাশুড়ি জানটা দিয়া জামাইটাকে খাওয়াইলো জামাইটা খাইয়ে টাইয়া খাওয়ায় আলহামদুলিল্লাহ শাশুড়ির কোনো নাম নাই শাশুড়ি আল্লাহর একটা নেয়ামত শাশুড়ি যা খাওয়াইছে সে সবটাই আল্লাহর নেয়ামত কিন্তু মুমিন তো নেয়ামত নিয়ে থাকে না কি নিয়ে থাকে নেয়ামত কি দেয় তার নজর সেই দিকে তাই মুমিন কি বলবে আলহামদুলিল্লাহ শাশুড়ি এটা জীবনও বলবে না কি বলবে আলহামদুলিল্লাহ দুইটা চেতনা দুইটা চেতনা মু কাফের সারা জিন্দিগি খাইয়াও একদিন আলহামদুলিল্লাহ বলে নাই আল্লাহর দিকে তার নজর যায় নাই গরু গরু ছাগলের মতো না 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 গরু ছাগল তো এত খারাপ না আরো এরা অধম আরো নিকৃষ্ট আজকে মুমিনরা অনেকে আমরা আল্লাহকে ভুলে গেছি আল্লাহকে ভুলে গেছি আল্লাহর জিকিরের মধ্যেও আমরা আল্লাহকে ভুলে যাই আল্লাহর জিকিরের মধ্যেও আল্লাহকে বলে যাই জুমার পরে প্রত্যেক মসজিদের সামনে গিয়ে দেখা যায় কতগুলি ফকির দাঁড়িয়ে আছে সোহান আল্লাহ সোহান আল্লাহ বলতেছে ফসার জন্য সে জুমা পড়ে নাই সে সোহান আল্লাহর ভিতরে আল্লাহকে বলে গেছে তার মুখে সোহান আল্লাহ অন্তরে হইল দশ টাকা অতএব মুমিন এই পৃথিবীতে আসছে সে নেয়ামত দাতাকে নিয়েই তার জীবন কাটিয়ে দেবে আল্লাহকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে আল্লাহকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে আল্লাহ বিকাশ ভয় না আল্লাহ আপনাকে নিয়ে আপনার সাহায্যেই আজকে আমি ভোর করেছি আমার ঘরে কত চাল আছে আমি চাল নিয়ে ভোর করি নাই কত ডাল আছে ডাল নিয়ে ভোর করি নাই কত ফ্রিজ আছে ফ্রিজ নিয়ে ভোর করি নাই কত ডলার ইউরো রিয়াল টাকা পয়সা আছে এগুলো নিয়ে ভোর করি নাই ঘরে কত ফলমূল আছে স্ত্রী আছে ছেলে মেয়ে আছে কাউকে নিয়ে ভোর করি নাই ভোর করেছি শুধুই আপনাকে নিয়ে আপনি আমার সম্পদ আপনি আমার সব কিছু প্রিয় ভাইয়েরা এই জিনিসটা যদি কেউ জীবনে মনে রাখে আল্লাহকে যে পেয়ে গেল সে সব পেয়ে গেল আর আল্লাহকে যে হারিয়ে ফেললো সে সব হারিয়ে ফেললো আজকে মুসলমানরাও নেয়ামত নিয়ে থাকে অনেকেই নেয়ামত পেলে খুব খুশি টাকা পয়সা আছে ঘর বাড়ি আছে গাড়ি আছে স্ত্রী পরিজন আছে এগুলি নিয়ে সে আল্লাহকে ভুলে গেছে না তাহলে তো ঠোকলা ঠোকলা এগুলি তো এমনি হাতের ময়লা এমনি পেয়ে যাবা এমনি পেয়ে যাবা দুনিয়াতে তোমাকে থাকতে হবে এই নিয়ামতের দাতাকে সুরায় ফাঁতে হয় যেটা আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন যারা নেয়ামত দাতাকে নিয়ে থাকে না ওরা দুই গ্রুপ মাকদুব আলাইহিম আর কি যারা জেনে বুঝে আল্লাহকে বাদ দিয়ে মাইনাস করে থাকে ওরা গজপ্রাপ্ত আর যেগুলি না জেনে আল্লাহকে বাদ দিয়ে থাকে ওরা ফতভ্রান্ত বিভ্রান্ত মাকদুব আলাইহিম আর দলহিম আল্লাহ বলেন ইন্নি বল 
ইনসিবল জিন্ন ফি নাবা ইন আজিম আমি আর জিন মানুষ বড় এক মহাসংবাদে পড়ে আছি আখলুকু অয়ুরবাদ গাইরি সৃষ্টি করি আমি সে সেজদা করে আরেকজনকে আহ এবাদত করে আরেকজনকে मन मन भाव सारे दिए नेता दिए अमुक शिल्प बतिए दिए बोले थे আমার দিক থেকে শুধু ভালো আর কল্যাণ বান্দাদের দিকে যায় অশ্বারোহম ইলাইয়া সাহেদ আর তাদের থেকে কত কুফুরি কত সেরে কি কত বেইমানি কত ঘৃণ্য কথা দুঃখজনক আচরণ কোটি কোটি পাপাচারের আচরণ আমার দিকে উঠতে থাকে আকাশের দিকে আসতে থাকে আতাহাব্বা বিলাই হিম বিন নেমে ওয়ান আল গনি ওয়ান হোম নেম দিয়ে দিয়ে তাদের কাছে একটু প্রিয় হতে চাই তার একটু খাওয়াই যেন আমার একটু ভালোবাসে তার একটু ভালো ঘুম দিলাম তাতে একটু আমাকে ভালোবাসে তাকে একটা গাড়ি দিলাম ছাবি টিপলেই স্টার্ট নেয় কত বড় নেয় আমার দিয়েছি যাতে আমার ভালোবাসে তার তার হাতে একটা মোবাইল দিলাম আমেরিকা থেকে এই মোবাইলে সংবাদ চলে আসে আমার সৃষ্টি ইথারে বেশে মোবাইলের নেয়মটা দিলাম পেয়ে আমাকে যাতে একটু স্মরণ করে আহারে মোবাইলে খালি হেলো হেলো করে কেমন আছিস ভালো আছিস কিরে তুই আজকাল তো খোঁজ নিস না ভুলে গেছিস নাকি হ্যাঁ কি খবর কবে আসবি বাড়িতে হ্যাঁ দেশের কথা মনে হয় না সবাইকে ভুলে গেলি কি চাকরি করিস কত টাকা বেতন পাঁচ মিনিট কথা বলছে আমার নাম একবারও নাই আল্লাহর নাম একবারও নাই আল্লাহ বড় ব্যথা পান আমি তো দিয়েছি আতা হাব্বা বুইলেই হিম আমি নেমতগুলি দেই এই মোবাইল দেই কম্পিউটার দেয় সারা পৃথিবী তোমার হাতে এই নেয়ামত তোমাকে তুলে দিয়েছি একটু আমাকে স্মরণ করবা কই কবে কম্পিউটারটা পাই আলহামদুলিল্লাহ বললাম কবে মোবাইলে কত কষ্ট করে ছিটে গাং যাইয়ে খবর আনতে হইত ছিটি একটা লেখলে এক সপ্তাহ যাইতে এক সপ্তাহ আসতে চোদ্দ দিন পরে সংবাদ আসতো আর এখন সেকেন্ডে তুমি সংবাদ নিয়ে ফেলো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ দিয়েছে আমার আমরা শরীরে দুর্বল আলসার ক্যান্সার ডায়াবেটিস হাই প্রেসার এই সেই আগের মতো শরীর তো নাই জন্য আল্লাহ তালা এইসব উসিলা দিয়া আমাদেরকে চালিয়ে দিচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এই মাইক আগের যুগের ওস্তাদরা ক্ষতিবরা মাইক ছাড়া কথা বলতো দুই মাইল দূরে শোনা যাইতো আমি দেখতাম আমার বাড়ির পাশে এক ইমাম সাহেব তার আমি পড়াইতো এক কিলোমিটার দূরে সে এক কিলোমিটার দূরে তার আমি পড়ায় আমার মনে হতো আমাদের বাড়ির দুয়ারের সামনে যেন পড়াইতেছে এইরকম সাউন্ড সেই গলা তো আর কাজী ইব্রাহিমের নাই এই যুগের ক্ষতিবদের নাই এই জন্য আল্লাহ মাইক কণ্ঠের বিকল্প দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ दौड़े गोमीटर जोरे दौड़ता गति दौड़ते शुक्रिया करब ना মাথায় বোঝা নিলেন আর দুই মন নিতা তোমাকে আমি একটা মাদার ট্যাঙ্ক তেলবাহী জাহাজ বানাই দিলাম ছয় লক্ষ টন বহন করে চলেছে আল্লাহ আকবর আমি নেহমত দিয়ে প্রিয় হতে চাই কিন্তু ওরা আমাকে ভালোবাসে না যাই হোক এগুলি আল্লাহর অভিযোগ প্রিয় ভাইয়েরা কাকে নিয়ে থাকবেন বাস নেহমত নিয়ে নয় নেহমত দাতাকে নিয়ে থাকতে হবে তাহলে দুনিয়াও পেলাম भोग करते ही आल्ला बसबाज कर जीवन জীবন কাটাবার তৌফিক দান করেন আকুল কৌলি হাজা ওয়াস্তাকুম ফাস্তাকুম আলহামদুলিল্লাহ
كان فيه من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن الأما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما طال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما عطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حمده مكتب الشاش في تبير كنو كاجي في تبير كنو كاجي كنو قلنا ناي जो तो कौन से काज आखिर तो सद जुकत ना हो बे अपना र कौनो जवार कौनो भेलु नहीं शे जवाजो दी दुनियार शे जवाजो दी आखिर तो सत्य अपने संजुक ना घोटान अपना र कौनो रुजी रोजगारे र कौनो मुल्लो नहीं रुजी रोजगार के जो दी परोकाले सत्य संजुक तो ना करें बशो बशेर कौनो मुल्लो नहीं जो दी परोकाले सत्य चाकरी कुनो भेलू नहीं, जो दिशेदा परोकाले शदे समझूँ तो ना होए, आपना राजनीति कुनो भेलू नहीं, खमोतार कुनो भेलू नहीं, धान संपदेर कुनो भेलू नहीं, बारी बारी जी बदेर कुनो भेलू नहीं, जो दिशेना आखर रहते शते समझूँ तो ना है, आखर रहते के काटा भाई जाए, कुनो मुल्लो नहीं, फिरी � तो अपनी बेलू भावे जखून छेड़ा आकर रहते साथे संजुक्त हो बे जखून एक चतुना कास कर बे ए कास्टी कर ले ए कथा टी बोल ले ए आश्रम टी कर ले ए खाद दो टी खेले ए कास्टी कर ले आखिर रहते की हो बे दुनिया तत्त्वसिलो बिना आखिर आ एक जन मुँह में निर दुनिया टा फोटी मुहूर्ते ही पौरकाले साथे संजुक्त ह फोटेटिक काज है बहुत दवांस दूं जहाँ निर्चय तो ना नहीं है अपने काज कर बन शफल होए जाएंगे इन्शाल्लाह अतः किचुते ही दुनिया के आखिर रात के कटाप कर बनना यही दुनिया के कुनो काज के आखिर रात आखिर रात ऐसा तो संजुक तो ना करे कर बनना अल्लाह समग्र कुराने ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الله بطي إيمان كه آخر ترى إيمان شد شو بدك تقول دليل شو دو الله بطي إيمان شد كذا بنا كرنا الله بطي إيمان تك شيء آخر ترى شد شو بدك تقول كرنا باتيل باتيل إيه تكي باتيل أبنار كونو كاجري كونو بهلو ناي جو دي آخر ترى شد شو بدك تقول نهاية الله ما ده توفيق دان كرو شو كيشو كي दुनिया के आखिर अच्छे तो जोड़ी है अल्लाह जाते जीवन का चाला बत्तो फिक्त दान करो अल्लाह मदेर माँ बाबा के माप करे देन आमदेर दादा दादी नाना नानी के माप करे देन मुरब्बी अने केराम के माप करे देन जिंदा मुर्दा शकल मोमिन मोमिन अमुस्लिम मुस्लिमा के माप करे देन अल्लाह मदेर सरकार दर के भलो पूरी बेस यही देश अल्लाह को रीदें अल्लाह अरुज़ बिल्लाह ही मिना शैतान रजीम बिस्मिल्लाह ही रहमान रहीम इन्न अल्लाह या मुर बिल्लादली वल इहसानी व इता इज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़ाशा वल मुनकर वल बागी यार जो कुम लाहल लकुम तज़क़रून अस्कुर अल्लाह या अस्कुर कुम अदोह या � आपका जायगुली बंद करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि अबरकातु। आपने दिल की शुभ प्रश्नेर जवाब इन्शाअल्लाह कुरान से नदीश्ती तैम रहे बो। प्रथम प्रश्नों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रे के गुम्बजे रूपरे एक टी जाना ला रोए थे। जखन बिष्टी प्रयोजन है, तखन तक खुले दिले बिष्टी शुर आवार जनरल टी बंदा को ले बिस्ती बंदा है जाए कतुरु को शुद्ध ऐम उनको वक्त वक्त कुरान सुनने तो कुछ था देखी नहीं इगली आशले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम तिनी तो आमदर के इस्तेस का साला पर इस्तेस कर कुछ आशी किए चन दुआर कुछ आशी किए चन अल्लाहुम्मा अगिसना अल्लाहुम्मा अ अल्लाह उपकारी बिष्टी दें एगुली हलो बिष्टी नाजिल जन्नो आमदेर प्रक्रिया किंतु इजनिष्टा आमर जाना नहीं जे आर इटा हॉर कोथा हो ना कुरान सुना दिष्टी कौन थे के जे जाना ला खोले दिले बिष्टी शुरू है अब जाना ला टी बंदो को ले बिष्टी बंदो है जाए इटा आमी आज के शुन्लम आज के देखलम अल्लाह वादम 
এটা সম্পর্কে এর আগে কোনোদিন শুনিনি যে এমন কিছু আছে থাকার কথা না কোরআন সুন্নার সাথে এটা মিলে না কোরআন সুন্নার সাথে এটা মিলে না এটা আপনি যিনি লিখেছেন কোথ থেকে লিখেছেন কোনো সূত্র ফেসবুকের কথা শুধু লাই লাহা বা ইল্লাল্লাহ জিকির করলে কি জিকির হিসাবে গণ্য হবে না শুধু ইল্লাল্লাহ শুধু লা ইলাহা কোনো জিকির কোরআন সন্নায় কোথাও নাই মান কল আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ দেখাল জান্না যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে অর্থাৎ পুরোটা বলবে সে জান্নাতে যাবে আবদাল জিকরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পুরোটা পুরোটা সুহান আল্লাহ পুরোটা বলতে হয় আল্লাহ আকবর একসাথে বলতে হয় হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ একসাথে বলতে হয় তেমনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একসাথে বলতে হবে লা হাওলাওয়ালা কুয়া ইল্লা বিল্লা এগুলি সব কমপ্লিট আল্লাহ বলেছেন অতম্মত কালে মত রব্বি কাসিদ কাউলা তোমার রবের কালেমা সততা এবং ইনসাফের দিক থেকে পরিপূর্ণ তাহলে অপরিপূর্ণ কালেমা দিয়ে জিকির করা এটা কোরআন সন্ন্যা আসে নাই আর শুধু ইল্লাল্লাহ বললে আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ছাড়া আর লা ইলাহ মানে তো নাস্তিক লা ইলাহ বললে তো নাস্তিকই হয়ে যাবে কোনো মাহবুদ নাই কেমন লাগে আপনি বসে বসে বলতেছেন লা ইলাহ লা ইলাহ কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কত বড় নাস্তিক চিন্তা করেন কোনো নাস্তিকে তো নাস্তিকবাদের কথা এতবার আবৃত্তি করে না হ্যাঁ কোনো নাস্তিকে বসে বসে মাহবুদ নাই মাহবুদ নাই মাহবুদ নাই এরকম করে আর আপনি বসে বসে বলতেছেন লা ইলা লা ইলা লা ইলা কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ নাই নজিবুল্লাহ আমি জারি এটা একসাথে না হইলে কুফুরি শুধু লা ইলাহ কুফুরি শুধু ইল্লাহ লং কুফুরি একসাথে হইলে নেগেটিভ পজিটিভে মিলে এটা ইমান হয় শুধু নেগেটিভ তার এটা অন্ধকার শুধু পজিটিভ তার এটাও কি অন্ধকার দুইটা সংযুক্ত হইলে এইবার কি হলো আলো আসলো বিদায় হাজের ভাষণ কিভাবে লক্ষ্য সাহাবার কাছে পৌঁছানো হয়েছে এটা আল্লাহ তালার অনুগ্রহ যে নবী সাল্লা সাল্লামের আওয়াজ তিনি সব সাহাবিদের কানে ইয়াসমাহুল করিব ইয়াসমাহুল বড়িদ কেমা ইয়াসমাহুল করিব দূরের লোকেরাও তেমনি শুনেছে কাছের লোকেরা যেমন শুনেছে এদি আমাদের নবী সাল্লা সাল্লামের কতগুলি মজেজা ছিল যেমন এক এক বদনা পানি এক সামান্য একটু পানি তিনশো সাহাবিরা খেয়ে তারপরে সমস্ত পানির পাত্র ভর্তি করে গোসল করে ওজু করে তারপরে যা ছিল তাই রয়েছে যে আধা কেজি আধা কেজি রয়েছে তাইলে এত পানি আসলো কোথ থেকে এগুলি মিন মজে যা তিন নবী সাল্লাহ সাল্লাম আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরি হচ্ছে না কারণ চাকরি পেতে বড় অঙ্কের ঘোষ দিতে হচ্ছে এক্ষেত্রে ঘোষ দিয়ে কি চাকরি নিয়ে যাবে আপনি যদি কোনো ইন্টারভিউতে ফার্স্ট হন চাকরি পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন আপনার যোগ্যতায় তারপরেও আপনাকে টাকা ছাড়া চাকরি দিচ্ছে না তখন যারা টাকাটা চাইছে তারা জালিম তারা জালিম আপনি মজলুম এখন আপনি আপনার ন্যায্য অধিকারটা পাচ্ছেন না টাকা না দিলে এই ক্ষেত্রে পোকা হাই কেন বলেছেন যদি আপনি টাকা দেন ন্যায্য অধিকার পাওয়ার জন্য আপনার গুণ হবে না গুণ হবে তাদের যারা এটা নিচ্ছে আর যদি আপনি ফার্স্ট হননি ইন্টারভিউতে আপনি যোগ্য বলে বিবেচিত হননি চাকরিটা আপনার অধিকারে পরিণত হয়নি আপনি শুধু টাকার বলে চাকরিটা নিচ্ছেন তাহলে আপনিও গুণাকার হবেন ওই ওই ক্ষেত্রে সুযোগ নাই বর্তমানে কিছু প্রশ্ন আছে এগুলি আসলে আমরা অনেক দিয়েছি আগে একজন মানুষের দিনের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো গাইডলাইন যদি দয়া করে বলতেন দিনের মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান অর্জনের জন্য নবীজি তো বিদায় হচ্ছে বলেই গেছেন যে তারা তুফি কম আমরাইন দুটা জিনিস রেখে গেলাম লাম তাদিল্লু মা তামাসাক্তম বিহিমা গোমরা না হওয়াটা এই দুইটা আঁকড়ে ধরার সাথে শর্তযুক্ত গোমরাহি থেকে বাঁচতে পারার জন্য এই দুইটা জীবনের সাথে সংযুক্ত থাকা জরুরি এই দুইটা না থাকলে গোমরা হয়ে যাবা দিনের মৌল বিধানগুলি আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবিদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কোন বইয়ের মাধ্যমে তাহির শিক্ষা দিয়েছেন কোন বইয়ের মাধ্যমে সে বইয়ের নাম কি হ্যাঁ সালাদ জাকা সিয়াম আখেরাত ইমান বিল্লা ইমান বিল মালা ইকা পরকালের বিশ্বাস তকদিরের বিশ্বাস যত বিশ্বাস আছে সব শিক্ষা দিয়েছেন কোন কিতাব দ্বারা কোরআন 
কোরআন হাতে থাকতে যদি আমরা আরও কিতাব খুঁজি তাহলে গোমরাহ আসার কোনো উপায় নেই মানে তাকাল হেদায়তাফি গাইরিহি আদাল্লাহুল্ল রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন কোরআন থাকতে কোরআনের বাইরে যদি অন্য কিছুতে কেউ হেদায়ত তালাশ করে আল্লাহর দায়িত্ব হলো তাকে গোমরা করে দেবে খবরদার এটা কোরআন কোরআনকে বুঝে শুনে ভালো তাদের কাছে পড়লে দেখবেন কোরআনে সব কিছু সাথে হাদিস তো আছেই সাথে শুধু হাদিস শুধু কোরআন দিয়েও হবে না হাদিসের ব্যাখ্যা আনতে হবে আজকে দুঃখিত আসলে সর্দির কারণে ব্যাঘাত হচ্ছে আত্মহত্যা ব্যক্তির জন্য কি দোয়া করা যাবে হ্যাঁ দোয়া করা যাবে আত্মহত্যা কেউ যদি করে তাহলে তার জন্য নর্মাল মানুষেরা দোয়া করবে জানা যা তো দোয়াই জানা যা তো দোয়া সহি মুসলিমের একটা হাদিসে আছে একজন নবী সাল্লা রসলামের যুগে আত্মহত্যা করলো তো তিনি বললেন সল্লু আলা সাহেব কম তিনি যান নাই জানা যায় তিনি শরিক হন নাই তিনি বললেন তোমরা তোমাদের এই সাথীর জন্য জানা যা পড়ো তো জানাজার মধ্যে দোয়া আছে সে মমিন হিসাবে দোয়া সে পাবে তবে পোকা হয়ে গেলাম বলেছেন আত্মহত্যা করলে মান্যগণ্য ব্যক্তিরা তার জানা যায় না যাওয়া উচিত কারণ মান্যগণ্যরা গেলে অন্যরাও আত্মহত্যা উদ্বুদ্ধ হবে যে আত্মহত্যা করলে কোনো সমস্যা নেই দেখা যায় সবাইতে দোয়া ঠিকই করে পার পেয়ে যাবে হ্যাঁ এই যে নর্মাল লোকেরা গিয়ে জানাজা করে দেবে যাতে অন্যরা মেসেজ পায় না এই কাজ করা যাবে না আর আরেকজন আত্মহত্যাকারী নবীজির যুগে তোফাই লিপনে আমরের সাথে ছিলেন তো উনি ওনার হাতের মধ্যে ফোড়া উঠলে পরে উনি তীর দিয়ে ওটাকে খোঁচা মেরে এমন ব্লিডিং হয়ে হয়েছিল যে উনি মারা গেছেন ওই ব্লিডিংয়ে পরে ওনাকে তোফাইল স্বপ্ন দেখলেন জিজ্ঞাসা করলেন তোমার কি অবস্থা সে বলল আমি যে নবী সাল্লামের দিকে হিজরত করে এসেছিলাম হিজরতের উছিলে আল্লাহ আমাকে মাফ করেছেন আত্মহত্যার পাপটা আল্লাহ আমাকে মাফ করে দিয়েছেন তো তোফাইল দেখতেছেন তার হাত ব্যান্ডেজ করা বললেন তোমার হাতে কি কয় হাত তো আল্লাহ ঠিক করে দেন নাই আল্লাহ বলেছেন তুই নষ্ট করছিস কেন এটা এটা আমি ঠিক করব না আল্লাহ আমাকে বলে দিয়েছেন হ্যাঁ লাল নুসলে আমি কেমন আফসাত্তা তুমি যেটা নষ্ট করেছ এটা ভালো করে দেয়া হবে না তখন তোফাইল যখন নবীজিকে এই ঘটনা স্বপ্নের ঘটনা শোনালেন তখন নবীজি দোয়া করে দিয়েছেন আল্লাহ হোম্মা বলে ইয়াদাই হে ফাকফের আয় আল্লাহ তার দুই হাতকেও মাফ করে দেন তাহলে বুঝে গেল আত্মহত্যাকারের জন্য দোয়া চলবে যদি সে মুমিন হয় ইমানদার হয় তাহলে দোয়া তো করতে পারবেন সকল প্রাণীকে কি পুনরায় জীবিত করা হবে হ্যাঁ সকল প্রাণী গরু ছাগল মশা বাংলাদেশে যত মশা আছে সব উঠবে যত মাছি বিচ্ছু কোনোটা বাদ যাবে না হাঁস মুরগি সব কারণ আপনি কোন হাঁসের কি করছেন কি অত্যাচার করছেন না ভালো ব্যবহার করেছেন মুরগির সাথে কি আচরণ করেছেন গরুর সাথে ছাগলের সাথে শিয়াল যা যা ছিল আপনার চার এটা সবাই উঠবে চারপাশে সবাই উঠবে ওরা ওদেরকে কে কি জুলুম করেছে হাত্তা তুখন আলী শাহিল জাল জাই মিনা শাহিল আকসা নবীজি বলছেন সাল্লাহ আলাম যে কেমতের ময়দানে সিংওয়ালা ছাগল যেটা দুনিয়াতে সিংওয়ালা ছিল আরেকটা সিং ছিল না সিংওয়ালাটা সিং বিহীনটাকে গুতা গুতা দিয়েছিল কেমতের ময়দানে সিং বিহীনটাকে সিং দেওয়া হবে সিংওয়ালাটাকে সিং বিহীন বানানো হবে আর বলা হবে এইবার তুই তারে গুতা তোরে যত গুতা দিয়েছে তুই ততবার গুতা দিবি কেসাস কেসাস নেওয়া হবে তো যখন তাদের মজালেমগুলি জুলুমগুলির বিচার হয়ে যাবে তখন তারা আল্লাহর হুকুমে মাটি হয়ে যাবে গরু ছাগল প্রাণী সব কি হয়ে যাবে মাটি হয়ে যাবে জিন আর মানুষেরা বেঁচে থাকবে তাদের জীবন অনন্ত শত চেষ্টা করেও ফজরের সময় উঠতে পারি না রাতে সংকল্প করি ফজরের সময় উঠব কিন্তু উঠতে পারি না এখন কি করব আমি বুঝি না এই আধুনিক যুগে যেখানে আপনার মোবাইলে অ্যালার্ম আছে ঘড়িতে অ্যালার্ম আছে আইপ্যাডে আছে কম্পিউটারে আছে আপনি সাউন্ড কানের কাছে কান ফাটা আওয়াজ দিয়ে আপনি ইয়ে করতে পারেন কেমন এই যুগে এই প্রশ্নটা কে করেছেন জানি না উনি কি আধুনিক যুগের মানুষ না হ্যাঁ একশো একশো বছর আগের মানুষ এখনকার যুগে এই ওজর চলে না ফজরের জামাত পাই না ঘুম থেকে না জাগার কারণে এইটা ওজর এই যুগে চলে না আপনি 
আপনার উপরে যেই যুগে আল্লাহ তালা যে নিয়ামত দিয়েছেন সে নিয়ামত ব্যবহার করে আপনি আপনার আখে রাতের কাজগুলি সাজিয়ে নেবেন এটা আপনার কর্তব্য আর রাত বারোটা একটা ঘুমাবেন না নয়টার দিকে ঘুমিয়ে পড়বেন দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন নবী সাল্লা সাল্লামের সারা জিন্দিগির সৈন্য ছিল নয়টা দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া এই যে আলোগুলি আমাদের দেহের ভিতর ঢুকতেছে আলোগুলি আপনি দিনের বারো ঘন্টা আলো ঢুকাই নেন রাতও বারোটা পর্যন্ত আলোগুলি ঢুকাই নেন অন্ধকার ঢুকাবেন কখন অথচ রাত আর এটা তো খুব ভারসাম্যপূর্ণ ম্যাচিং করা এই জন্য নবী সাল্লা সাল্লাম রাত সাড়ে আটটা নয়টায় ঘুমাই পড়তেন একেবারে ফজল পর্যন্ত অন্ধকারে থাকতেন অন্ধকারও আমাদের জন্য অনেক বড় জরুরি একটা উপকরণ ক্যান্সার থেকে বাঁচার জন্য ভয়াবহ সব ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য অন্ধকারও একটা নেয়ামত অন্ধকারও নেয়ামত আট নয় ঘন্টা অন্ধকারে না থাকলে আপনার আপনার ব্লাড প্রেশার আপনার ক্যান্সার আপনার এই যে হজমে গন্ডগোল ব্রেনের সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয় আজকাল যে সমস্যা এগুলি মানুষ আলোর মধ্যে বেশি থাকতেছে এটা নিয়ম না আমাদের শিশুকালে দেখতাম ষাটটা সাড়ে সাতটা বাঁচতে তো ঘুমের ঝুরা নিয়ে এমন আসতো যে এসান্ন মাসে কি দিয়ে পড়ছি কেউ জানতাম না এই জন্য আমরা এখনো ভালো আছি আমরা আলো খেয়েছি অন্ধকারও খেয়েছি আর এখনকার ফলাফল আলো খায় দেখা যায় ষোলো ঘন্টা আঠারো ঘন্টা আর অন্ধকারে অন্ধকারে থাকেই না ড্রিম ল্যাট ওই যে হ্যাঁ আলো চালাই ঘুমায় কি গন্ড মূর্খ এই যুগের মানুষ এটা নাকি বিজ্ঞানের যুগ এটা হলো অজ্ঞানের যুগ ক্যান্সার হয় আলো জ্বালিয়ে ঘুমাইলে যেই যে মেলাটোনিন যেটা ব্রেনে আছে যেটা অন্ধকার চোখ চোখ যখন ব্রেনকে বলে হ্যাঁ অন্ধকার পরিবেশ হয়ে গেছে তখন মেলাটোনিন নিঃসরণ করে ব্রেনে এটা ক্যান্সারের ওষুধ সারা রক্তে মিশে আপনাকে ক্যান্সার থেকে উদ্ধার করে কিন্তু যদি আপনি ড্রিম লাইট এমনি আলো জ্বালিয়ে ঘুমান ওইটা পাবেন না ওটা নিঃসরণ হবে না ক্যান্সার হয়ে যাবে আপনার ক্যান্সার হওয়ার জন্য বড় দায়ী হলো এই জিনিসটা কোনো মহিলার স্বামী মারা গেলে কি সেই মহিলার সাদা কাপড় পরা সন্ন্যা মোতাবেক সাদা কাপড় বলতে স্বামী স্ত্রী হ্যাঁ স্ত্রীর জীবনে স্বামী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ডাইরেক্ট কোরআনে আল্লাহ বলেছেন কারো বুঝে ধরুক আর না ধরুক বুঝ আছে কদ্দুর বুঝ আমাদের আছে কদ্দুর আমাদের বুঝের কোনো বিশ্বাস নেই ডাক্তার নুর নুরুল ইসলাম সব যখন জাতীয় ডাক্তার হয়েছিলেন তিনি এসে সতেরোশো আইটেমের ওষুধ বাতিল করেছিলেন অথচ ওই সতেরোশো এক দুইশো না সতেরোশো আইটেমের ওষুধ সব ডাক্তাররা প্রেসক্রাইব করে করে আমাদেরকে খাইয়েছিলেন কিন্তু উনি এসে বলেন ওই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর মারাত্মক এগুলো দেওয়া যাবে না মানুষের বুঝ এক সময় ডাক্তাররা গৌরব করে যেগুলি দিত পরবর্তীতে প্রমাণ হলো যে এটা বিষাক্ত এটা কি বিষাক্ত এরকম হয় তো অতএব স্বামী মরে গেলে কেন চার মাস দশ দিন স্ত্রীকে ঘরে থাকতে হবে অন্যখানে যাবে না কেন তাকে নিরাবর না থাকতে হবে কোনো অলঙ্কার আবরণ সে ব্যবহার করবে না দুল নাকের ফুল নেকলেস ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যবহার করবে না সাধারণ সাধারণ কাপড় ইল্লা সি আবা আস বিন নর্মাল রঙের কাপড় সে পরবে এটা আল্লাহ জানেন এই বিধানটা কেন করেছেন স্বামীর যে বিরাট অধিকার স্বামী স্ত্রী স্ত্রীরা হলো মায়ার জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি স্নেহের জন্য সৃষ্টি স্ত্রী জাতিটা মায়া মমতা দয়া রহমতের জন্য সৃষ্টি এদের থেকে মানুষ রহমত পাবে দয়া শিখবে স্নেহ শিখবে আবেগ শিখবে অনুভূতি শিখবে ভালোবাসা শিখবে আই লাভ ইউ শিখবে স্বামী মরে গেল আর সে দিব্যি অলঙ্কার নিয়ে ঘুরতে দয়া নাই মায়া নাই স্মৃতি নাই আবেগ নাই ধুর এটা তো শুখ না কাঠ এটা একটা মেয়েলু ভুলু আর স্বামীটা মরে গেছে চার মাস দশ দিন বেচারি ঘরে থাকতে থাকতে ফেরেস্তার মতো নুনে নিচ্ছে চেহারা তার অনেক আবেগ সে একটা স্মৃতিচারণ করছে নিজেকে নিষ্ঠুর হতে দিল না নিজেকে নিষ্ঠুর হতে দিল না মায়ার বাদনটা ধরে রাখলো স্মৃতিময় করে রাখলো এই মেয়ে পৃথিবীর জন্য কল্যাণ কর এই মেয়ে পৃথিবীর জন্য কল্যাণ কর ইসলামের কোনো বিধানে যা আছে তাই উপকার তাই উপকার ঘোড়ায় চললে কি হয় দেখুন চোদ্দোশো বছর আগে নবীজি বলেছেন আল খাইরু মারকুদ ফি নওয়াসি হাল খাইর ইনায়মিল কিয়ামা ঘোড়ার কপালে কল্যাণ লেখা উপকারিতা লেখা মানবের মঙ্গল লেখা কেমত পর্যন্ত মানে আমেরিকার ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলেছে ঘোড়ায় চললে যারা চড়ে এদের স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হয় তাদের ব্রেন শার্প থাকে হার্ট শক্তিশালী থাকে আত্মবিশ্বাস প্রবল থাকে অনেকগুলি উপকার 
এখন এমন অবস্থা হয়েছে কদিন পরে মানুষ ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে এই কল্যাণ পাওয়ার জন্য যেহেতু এটা ইসলাম ইসলামে যা আছে সবই সাইন্টিফিক সবই কল্যাণকর মানুষ বুঝতে পারুক আর না পারুক প্রত্যেক ফরজ সালাতের পর সুরাত বা শেষ অংশ পড়া যায় এবং ফজর মাগরিব সালাতের পর সুরা হাসরের শেষ অংশ এগুলি কোনো সবই হাদিসে আসে নেই সুরা হাসরের শেষ অংশ যে হাদিসে এসছে এটা দুর্বল নবীজি বলছেন বলে প্রমাণ হয় না প্রমাণ হয় না এই জন্য নর্মাল পড়েন ওইটার সাথে সংযুক্ত করেন না আর সুরে তোবার এটা সকাল সন্ধ্যার পড়ার ব্যাপারে হাদিস এসছে হাসবি আল্লাহ আলহি তাবাক্কাল তু ওহ রকুল আসাদিন সকালে সাতবার বিকেলে সাতবার তাহলে সারা দিন সারা রাত আল্লাহর সেফটিতে আপনি থাকবেন এটা পাঁচ অক্তের পরে আসে নাই সকাল আর মিন আজকার সবাহেওয়াল মাসা ভোর আর সন্ধ্যার জিকির এটা চার রাখা সালাতে দ্বিতীয় রাখাতে তাসাহুদের সাথে অন্য কিছু কি পড়তে হয় কি না পড়তে হয় না তাসাহুদের পরে আর কিছু পড়তে হয় না মাঝে মধ্যে দূর পড়তে পারে আল্লাহ সাল্লা আল্লাহ মোহাম্মদ আল আলী মোহাম্মদ মাঝে মধ্যে সাল্লাহ একটা হাদিসে নাসুদ্দিন আলমানির যে রসুল্লাহ সাল্লা আল্লাহ সাল্লামের সালাত একটা বই আছে না ওখানে রেওয়াত নিয়ে আসছেন যে কখনো কখনো সব সময় না নিয়ম বানানো যাবে না মাঝে মধ্যে দূরত আপনি পড়তে পারবেন এটা হাদিস এসছে কোরআনে মজিদে একশো চোদ্দোটি সুরার মধ্যে একটি সুরাতে বিসমিল্লা দুইবার এবং একটি সুরাতে বিসমিল্লা শরীফ নাই মোহন আল্লাহ তালা এর দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন এটা তো পাবলিক প্রশ্ন না এটা হলো বিশেষজ্ঞ প্রশ্ন যাই হোক এটা আসলে কোরআনে সুরাতে একশো চোদ্দ এখন এক সুরাতে বিসমিল্লা নাই আর এক সুরাতে দুইবার আছে এর দ্বারা সংখ্যাতাত্ত্বিক বিসমিল্লা মোহাম্মদ রাহিমটা ঠিক থাকলো একশো চোদ্দো সুরা বিসমিল্লাও কতবার একশো চোদ্দ বার পাওয়া গেল তো সুরায় তবাতে যেটা মুফাসিরিনে কেরাম লিখেছেন কেন বিসমিল্লা রহমান রাহিম নাই এটা এই জন্য নাই অনেকে বলেছেন এটা পূর্ববর্তী সুরে আনফালেরই একটা অংশ হ্যাঁ তো এই জন্য ওইটাও যুদ্ধের সুরা সুরায় তবাও যুদ্ধের সুরা দুইটাই যুদ্ধের সুরা তো ওই সুরারই একটা অনুচ্ছেদের মতো এই সুরাটা এই জন্য মাঝখানে আর বিসমিল্লা রহমান রাহিম দিয়ে পার্থক্য করা হয় নাই এটা একটা জবাব আরেকটা জবাব যেটা বড় জবাব সেটা হলো যে সুরায় তবা আসলে এটা এসছে সামরিক সামরিক বিধানের জন্য আর বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমটা তো রহমতের জন্য তো যেহেতু সামরিক বিধান কড়া তাই না কঠিন রুক্ষ জিনিস ওই রুক্ষতা বুঝাবার জন্য বিসমিল্লাহ রহমান রাহিমটা এখানে উজ্জ করা আছে এটা কাটা করা আছে যে নিরাপত্তা নাই গণ্ডগোল করবা তাহলে সান্ধ্য আন জারি হবে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ওরও এটা যুদ্ধ পরিবেশে এটা তখন নেওয়া হয়েছিল যে কোনো রাষ্ট্রেরও কিছু যুদ্ধ বিগ্রহের নিয়ম নীতি থাকে তাই না সান্ধ্য আন জারি হলে দেখা মাত্র গুলি নির্দেশ এখানে আর আপনি কোন দেশের নাগরিক আপনি কি আপনি কি একজন শিক্ষিত আপনি খুব একজন মহাসচিব না ইমাম সাহেব এগুলির কোনো দয়া মায়া নাই সান্ধ্য আইন বেরোতে পারবেন না বের হলে দেখা মাত্র গুলি ঠিক না সুরায় তবা কিছুটা এই ধাঁচের সুরা এই জন্য ওখানে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম রাখা হয়নি পালক পুত্রের সামনে তার মা বা পরিবারের অন্যান্য মহিলারা পর্দা করে চলবে কেন পালক পুত্র রাখা যায় নাই কোনো পালক পুত্র রাখার বিধান নাই এটা নবী সাল্লা সাল্লামের যে পুত্র ছিল জাহিদ হ্যাঁ আল্লাহ বলেছেন মা জাল আদিয়া আকুম আবনা আকুম তোমাদের এইসব ছেলে যাদেরকে ছেলে বলো এটাকে তোমাদের পুত্র বলে আল্লাহ শিখার করেন না এখন পালিত পুত্র রাখলে অনেক ঝামেলা কারণ কালক্রমে দেখা গেল ছেলে বড় হয়ে গেল তা তার সাথে সময় দেখা দিল প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে হারাম সে তো আপনার মেয়েদের জন্য হালাল না দেখা দেওয়া যায় না ঠিক না তাহলে পালিত পুত্র পালিত মেয়ে এই সিস্টেমটা ঠিক না এই সিস্টেমটা বাদ হ্যাঁ শিশুকাল পর্যন্ত কাউকে পেলে পুষে আপনি দিতে পারেন পেলে পুষে দিয়ে তাকে ছেড়ে দেবেন কিন্তু সে বয়স্ক হওয়ার পরেও তার সাথে এইসব সম্পর্ক রাখা এটা ঠিক না একান্ত যদি কেউ করতে চায় তাহলে শিশুকালে শিশুর বয়স দুই বছর দুই বছর পর্যন্ত দুই বছরের ভিতরে কোনো সময়ে তাকে যদি দুধ পান করাই দেন কোনো মা কোনো মহিলা তাহলে এটা তার সন্তান হয়ে গেল হ্যাঁ দুধ পান করিয়ে দিলে তখন সে তার সন্তান হয়ে গেল এই সিস্টেমটা ইসলামে আছে কিন্তু এটা আর বাংলাদেশে চর্চা নাই এটা খুব নিরাপদ এটা হলে তো সে আপনার আপনার পুত্র যা সেও তা হয়ে গেল পুত্রই হয়ে গেল দুধ পান করা তবে দুই বছরের পরে দুধ পান করালে ওটা হবে না 
বয়স্ক কিন্তু উৎপন্ন করালে হবে না হুরমত সাব্যস্ত হবে না কেউ যদি কোরআন আল করিমে স্পর্শ করে কোনো বিষয়ে কসম করে এবং পরবর্তীতে তা ভঙ্গ করে তাহলে কি তাতে তার গুণ হবে কসম ভঙ্গ করলে গুণ হবে না কোরআন তো সেপাত আল্লাহ সেপত আল্লাহর কোরআনে তো কসম করা যায় এটা ভুল যে কোরআনে স্পর্শ করে কসম করলাম এটার কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু সে কোরআনের কসম করছে তো তো কোরআন তো আল্লাহ সেপত তাই না তো কোরআন আল্লাহ সেপত আল্লাহর গুণ বিশেষণ কোরআনের কসম করা যায় তো কোরআনের কসম করলে কাফারা দিতে হবে যদি আপনি কসম করে বলেছেন আল্লাহর কোরআনে সুই বলছে রুই মাছ খাবো না এরপরে যদি রুই মাছ খাইতে হয় তাহলে কি করতে হবে দশ মেস কিনকে খাদ্য দিতে হবে বা দশ মেস কিনকে পোশাক দিতে হবে বা তিনটা রোজা রাখতে হবে সুরাল আল মায়দায় বিস্তারিতভাবে আল্লাহ তালা এই কসমের বিধান এত আমো সে তিন আমি স্কিন আন এত আমো আশার হাতে আমি স্কিন দশ মেস কিনকে খাবার দিতে হবে আমার মনে হয় প্রশ্ন আজকে শেষ করি সর্দির অবস্থা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জীবন হত্যার সমান এটা কি সত্য হ্যাঁ এটা সত্য জীবন পিতার শুক্রাণু ওটা তো জীবিত মায়ের ডিম্বাণু ওটাও জীবিত দুটা নিষিক্ত হয়ে যে একটা জীবন তৈরি হয় এটা ওদের পর্যায়ে তাদের জীবন আছে আপনি যদি একটা খেতে বীজ নষ্ট করে দিলেন তার মানে ফসল নষ্ট করার যে পাপ বীজ নষ্ট করে দিলেও একই পাপ আপনি দশ বছর পর্যন্ত গৃহস্থের বীজ দেয় আর আপনি নষ্ট করে দেন কি হলো ওই খেতে কিছু হবে হবে না অতএব এটা তো প্রাণ আছে আল ও আদুল খফি এই জন্য আজলকে নবীজি বলেছেন ও আদুল খফি এটা জীবন্ত কন্যাকে কবরস্থ করার মতোই প্রাণী হত্যার বিষয় অতএব এটা ঠিক না আধুনিক যেটা এমরায়োলজি বা ভ্রূণতত্ত্ব এখানে তো স্পষ্ট যে শুক্রাণুগুলো জীবিত আর ডিম্বাণুর তো কী এগুলো সবই জীবিত সবের মধ্যে জীবন আছে অতএব এগুলি হত্যা করা ঠিক না সুভানাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত